Katika video hii nitaonyesha na kuelezea jinsi gani uh, beats ya wimbo unao trend sasa hivi wa tetema jinsi gani ulivyopigwa. Ninaweza nikawa ha, niko sahihi ama vitu vingine naweza nisiwe sahihi. Kwa hiyo wewe ambaye unajua wimbo unaosikiliza unaweza ukatoa komenti zako. Lakini pia kumbuka kwamba video hii ni kwa malengo tu ya kuelimishana na si vinginevyo. Uh, mtu anaweza akachukulia tofauti kwa jinsi tunavyofanya au jinsi ninavyofanya lakini hatuna lengo lolote lile isipokuwa lengo la kuelimishana kupeana elimu kuhusiana na matumizi ya Full Studio. Um, kama mtu ajui hiyo nyimbo uh, nyimbo gani anaweza kagoogle tu tetema inaitwa akacheki kwa hapa sitaweza kuiplay kwa sababu itanipa shida kwenye masuala mazima hatimiliki katika mtandao wa YouTube. Kwa hiyo tuwashumu nyimbo ushaisikiliza na kitu ambacho nitakifanya uh, ni kwamba uh, kuna vitu vingine ambavyo nilivyonipa shida kwa hiyo nikana tengeneza vya kwangu mwenyewe lakini lengo kutengeneza beats ambayo kidogo uh, inafanana na kwa tutaenda kuona jinsi gani inavyo sound kwa um, tena kwenye file afu nitafungua project yangu inaitwa tetema okay baada ya kuifungua hapo ni kwamba uh, katika beats hii kuna vitu vingi sana vimepigwa Uh, lakini vivowekwa ni kwamba vinasikika kama ni vitu vichache lakini ni vingi mimi mwenyewe kuna vingine sijavipiga kwa sababu ninahitaji utulivu zaidi. Uh, sasa katika uh, project hii uh, vitu ambavyo vimetumika sana sana plugin unaweza ukatumia zozote lakini mimi binafsi nimeona ukiwa na Nexus, ukiwa na Hypersonic, ukiwa na M1, yani Kogi, Orchestra a uh, unaweza ukafanya vitu hicho hicho hiyo ni sehemu ya kwanza uh, vitu kitu cha pili cha msingi lazima uwe na sample library ya kutosha kwa sababu jamaa amepiga vingoma ngoma fulani hivi ambavyo i say uh, kwenye for studio hakuna kwa hiyo lazima uwe na sample library kubwa za kutosha kama mimi unaweza ukaona na sample nyingi sana kwa hiyo ikaa hainipi shida jinsi ya, ya ku select hivyo vitu kwa hiyo um, baada kusema maneno hayo tuanze kuonyesha kitu kimoja kimoja. Kitu cha kwanza kabisa katika nyimbo hii ni sehemu ya kwanza ambayo ni zile percussions na kiki zilivyopigwa ambazo zinaenda hivi. Unaona? Hizi zote ni rim, nimezieka hivi pamoja nyingi nyingi kwa sababu nilikuwa nakosa ile tune ya kwake. Kwa hiyo nikabidi nipandishie pandishie vingi vingi ili nani nipate tune ambayo kama amepiga yeye no, kama hivi. Afu kuna vitu kama hivi, umeona? Umeona? Ana hiyo. Afu kuna. Mm. Afu. No. Na uwe ajue. Okay, hiyo ndio sehemu ya kwanza sehemu ya pili nikaja nikapiga hizi zinaitwa high tom ambazo zipo kwenye F4 studio nadhani ni hizi drum nini zinaenda afu nenda umeona kama hivyo kapiga hizo akaja akapiga umeona sehemu kwa sababu ibiti kuna sehemu zinakatakata sana kwa vitu kama hivyo ameweka umeona ni kiki Um, clap lakini hii clap naweza kaona clap imekewa reverb uh, kupitia kwenye uh, kwenye mix huku unaweza kaona hii ni reverb nimeiweka nikaiweka percent ndogo nimeachia sijaweka full haya kuna nyingine sasa kiki za pili sasa ambazo ziko full ambazo zinaenda kwa tukiangalia kiki yetu inaenda hivi. Alafu swing unaweka asilimia tano hapa kwenye swing ili kiki zile kama zinataka kupandana hivi lakini hazipandani. Umeona? Umeona kama hivi alafu. Umeona? Umeona? Kwa na kwa 
kwa hivyo sasa hii ni tom lakini hii tom nikapiga tu hivi inalia moja kwa moja sasa mimi nataka ende tititi umeona kwa hiyo inabidi niweke nyingine chini yake hapa ambayo yenyewe hii ina slide kwa inalia kwa hiyo mfano nikitoa hii nikafanya umeona ais haifanyi hivi umeona yani ukisikia labda ni mute usikie ah uh, hivi solo usikie inavolia sikiza sehemu ya kwanza alafu sikiza sehemu ya pili umeona kwa hiyo inakuwa ina slide fulani hivi umeona hivyo kwa ndo nilichokuwa namaanisha kwenye kwenye package yangu ya Force Studio yote nimeelezea kwa undani zaidi tuna slide vipi juu na chini ku slide jinsi gani kwa kufuata codes ku slide kwa kufuata mienendo ya biti yako vitu vingi sana jinsi ya ku slide lakini kwa wale ambao wana keyboard za nje unaweza akashikilia aka tu pitch bender aka bend au aka change modulation vitu vikaenda sawa umeona aiwa sehemu nyingine inayofuata ni hizi umeona hizi hivi vidude nika akavipiga na mimi nikapiga kama hivyo uh, zinaitwa hizi ni snare za reggae hizi nikaziweka hapo zote zipo kwenye sample zangu ninazotumia afu umeona piano hiyo hapa bezi Nimeweka bezi juu na chini. Nimepiga ya ya boom bu, bu bezi ambayo ni plugin ya bure kabisa inakuja na Full Studio lakini nikaweka na uh, sub bezi ya Ipasonic kwenda. Muona kama hivyo. Alafu nikaja nikapiga next za ambao nikapiga kwenye XP guitar ambao ni jazz guitar thin kwenda. nikapiga umeona hivyo ambao hii ni bass lakini inaitwa BA bass muted bass hiyo ipo kwenye kategori ya bass umeona huko fingine nikapiga hii kuna sehemu inasikika sauti ya rise alafu inapiga umeona hivyo tu umeona hii ni contact umeona kwa baada hapo nikapiga nyingine XP guitar muted clean umeona kuna congas hizo umeona umeona kama hivyo kingine ni clap umeona zinaenda hivyo tu kuna sehemu zinakuwa zinasikika hivyo unazipanga tu tatu unapunguza velocity then zinaenda tu kwa utaratibu unavotaka wewe Mwana. Kwa kuna vitu vingi kingine ambacho <coughs> ambacho labda sijakionyesha, vingine nitaviona huku maana sikumbuki nilizeka kwenye pateni gani. Okay, kuna huyu kungula na Elia. Mwana. Mwana. Sasa hiyo kungulu nilichofanya ni kwa mwenye sina sambo. Kwa nilichofanya nika download dp nani video uh, nani audio ya kungulu na elia huyo umeona baada hapo nika convert kwenye kwenye audio nikaingiza kwenye full studio nikaanza kuikatakata na kuiondolea makelele mpaka nikaiwekea na effect effect wewe unakuja nasikika umeona kama hivyo kwa hiyo nyimbo bit yetu inaenda hivi sasa.
hiyo ndo sema ya diamond anayoimba kule mwanzo alikuwa Livani hiyo zote za za mondi Yaani beat inakata kata sana. Haijaisha. <laughs> Okay okay okay. Ndio mwisho wa tutorial yetu ya leo. Uh, kama kuna kitu hujakielewa unaweza kaniandikia chini hapo katika uwanja wa kuweka comment yako lakini pia uh, pongezi kwa wote walio shiriki katika katika kutengeneza beats hiyo. Aisee jamaa ni noma sana kwa sababu vitu vyao wanavyovipiga ni vingi lakini wanapokuja kuvibalance vinakuwa vinasikika kwa utulivu zaidi. Kwa hiyo tukutane tena wakati mwingine lakini usisahau kusubscribe lakini pia niandikie hapo ni nyimbo gani tuje tuifanyie remake ili tuendelee kuona maujanja na sizi zilizopo nyuma ya beats za nyimbo kubwa zaidi.